ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നോട് വളരെ വ്യത്യാസമെന്നായിക്കുന്ന എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുവാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശേഷാൽ നാം വിശ്വസിച്ചു വരുന്ന സഭയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാർ പങ്കാളികളായിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചതിൻ്റെ മുഖ്യമായിരുന്ന ലക്ഷ്യം പല ആളുകളും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവോചനം നന്നായി പഠിച്ച ചില വേദപഠിതാക്കളായ ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അവർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായും അവർ പറയുന്നത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ന്യായമാണ് അതെങ്ങനെ സാധൂകരിക്കാൻ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് ബൈബിൾ ബൈബിളികമായി അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തതയുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ മരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കള്ളന്മാൽ ഒരുവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരദേശിയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു അവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പർദീസ ഏതാണ് പർദീസ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പർദീസയിലേക്ക് തന്നെയാണോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാനത് ആദ്യമായി വ്യക്തമാക്കാം അതിനുശേഷം പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരവും മരിച്ച് മൺമറയുന്ന ആളുകൾ അതായത് നമ്മെ വിട്ട് മരിച്ച് മാറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ അവകാശമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപറ്റം ആളുകൾ അവർ മരിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ അവർ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് പാതാളത്തിൻ്റെ രണ്ട് വിഭവനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആദമ പാതാളം ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന ധനവാനായ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് എത്തിയത് ധനവാൻ ചെന്നെത്തിയ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ വലിയ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിജ്വാലയും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ദണ്ഡനമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് ആ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ദണ്ഡനമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതനപ്പെടുന്നു എന്ന് ധനവാൻ അബ്രഹാമിതനോട് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം യാതനാ സ്ഥലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനും ഉന്നത പരതീസയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരതീസയ്ക്കും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വലിയ വിടവുണ്ട് അതാണ് അബ്രഹാം പിതാവ് അവിടെ ഈ ധനവാണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും മധ്യേ വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് വരുവാനോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധിക്കാം എങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല വലിയൊരു പിളർപ്പുണ്ട് ആ പിളർപ്പ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ വെടുത്തു ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ കീഴെയുള്ള പാതാളം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അധമ പാതാളം അവിടെയാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധമന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ മരണശേഷം ചെന്ന് എത്തുന്ന സ്ഥലം മീതയുള്ള പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് സിത്തന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണ് അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണ് ആ ആത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തിരുവിടത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളനോട് പറഞ്ഞത് 
ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാൽ ആ ഉത്തമ പാതാളം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പരദീസയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഭൂമിക്ക് കീഴിലാണോ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് ടു പ്ലേസസ് കൺവിൻസിംഗ്ലി അതായത് നമുക്കെങ്ങനെ അത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ വ്യക്തതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനെ ഞാൻ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു സ്ഥലം അവിടെയല്ല ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫ് എസ് എ ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മരിച്ചവനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ഉയർത്തി ഉയർത്തെഴുതിട്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് ഈ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പറദീസയിലേക്ക് പോയി അതിൽ പറദീസയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വേദ പഠിതാക്കളായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിലയിലാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം താന് പോയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് തന്നോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനും പോകുമെന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പറദീസയിൽ ഇരിക്കും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ബൈബിളിൽ ആ വാക്യത്തിൽ അല്പം തിരുത്തുണ്ട് ആ തിരുത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് അന്ന് നീ എന്നോട് പ്രതീക്ഷയിലേക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നാണ് അത് ബസ്പുർഖാന അതായത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഉപദേശ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തർജ്ജമയാണ് ഒറിജിനൽ ബൈബിളിലും ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിലും അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അതായത് ഈ നിമിഷം തന്നെ നീ എന്നോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു അതാണ് ഈ കള്ളനോട് പറഞ്ഞത് കള്ളനെ കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ വെച്ച് മരിച്ചു കർത്താവ് മരിക്കും മുമ്പ് തന്നെ കള്ളന്മാർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരുന്നു അല്ല മരിച്ചിരുന്നില്ല കർത്താവ് മരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം കള്ളന്മാർ മരിച്ചു സോറി അതിലെ കള്ളന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിലൂടെ അവനായിരിക്കുന്ന പ്രതീസയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ പ്രതീസ എന്ന് പറയുന്നത് ആദാം മുതൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മരിച്ച് മൺമറയുന്ന വൃതന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനെയാണ് പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സൂക്ഷിപ്പിൻ സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉന്നത പർദീസ അല്ലെങ്കിൽ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് താൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം കാൽവല്ലെ ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരം വരുത്തിയ പാവപരിഹാര ബലി ആ പാപപരിഹാര ബലി ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച ശേഷം നമ്മൾ തിരുവിടുതൽ വായിക്കുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു ഇതിനായിട്ടല്ലോ അവൻ മരിച്ചവരോടും സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് ദൈവം പണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇപ്പോൾ തടവിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളോട് ചെന്ന് ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അതിനെ ഫോൾസിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു അവർ പറയുന്നത് പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനിയും സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ സമയമുണ്ട് അവിടുന്ന് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കും എന്നാണ് സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അതായത് ദൈവം കരുണാമയനാണെന്നും കരുണാമയനായ ദൈവം സദാകാലവും മനുഷ്യനെ നിത്യതരണത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗോഡ് ഗിവ്സ് എ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ടു മാൻ എന്നാണ് അവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സി എൻ ഐയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന അപ്പാസ്വാമി ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഫോർ മാൻ ഫോർ ഹിസ് സാൽവേഷൻ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടാമത്തെ അവസരം മനുഷ്യനില്ല അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം അതുകൊണ്ട് അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ഗണ്യമാക്കാതെ മനുഷ്യർ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം എന്ന് കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് രണ്ടാവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വാഭാവികമായും ചെന്നത് ഈ പ്രതീക്ഷയിലേക്കാണ് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ മധ്യഭാഗത്ത്
വിജയത്തിന്റെ അതായത് രക്ഷയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിളംബരം കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു മറ്റവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഡൂം അതായത് നാശം ഞാനിവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം അറിയാവോ കാൽവല്ലെ ക്രൂഷിൽ ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരോട് അവരുടെ നിത്യനാശത്തെ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു മറ്റവരോട് അവരുടെ നിത്യമായ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ വിടുതലിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ബത്തന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ വാക്കിലിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബത്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹി മെയ്ഡ് ദ ക്യാറ്റിവിറ്റി ക്യാറ്റീവ് എന്നാണ് അതായത് ബത്തന്മാരായിരുന്ന ആളുകളെ അവരവിടുന്ന് വിമോചനരാക്കി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയം ആ പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കീഴേയുള്ള പാതാളം മീതയുള്ള പാതാളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൂമി അതിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളും ദിക്കുകളും കാലങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ നിന്ന് നാം മറുഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തെക്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലകാല പരിമിതികളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭാഷാ പ്രയോഗം പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കീഴേ എന്ന് അല്ലാതെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശൂന്യതയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗോളമാണ് ആ ഗോള ഗോളത്തിന് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഡയമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എല്ലാം അന്തരീക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴും എല്ലാം അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി തുടർന്ന് താഴോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കീഴെ പാതാളമൊന്നുമില്ല പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊൻപതുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില പ്രസംഗരെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് റഷ്യയിലെ സൈബീരിയായിൽ അവർ ഭൂമി തുടർന്ന് കുറേ ആഴങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ആത്മാക്കൾ ഇവിടെ നിലവിളിക്കുന്നതായി കണ്ടെന്നും ആ ശബ്ദം ഒപ്പിയിടുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തോടെ വലിയ പ്രകമനം കൊള്ളിച്ച പ്രസംഗമായിരുന്നു നരകം സൈബീരിയയിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ദുഷ്ടനാണെങ്കിൽ അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് സൈബീരിയ അവർ ചെന്നിട്ട് മാത്രമേ നരകത്തിലോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഭാവനയിലെ സൃഷ്ടികളാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഭൂമി തുറന്ന് താഴോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്തരീക്ഷമാണ് അതായത് ശൂന്യത്തിലാണ് ഇത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിഷയം അതിൻ്റെ തെളിവാണല്ലോ ചന്ദ്രനിൽ പോയ ഈ കേരള ജെയിംസ് ഇറുവിനും മറ്റും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ മേലോട്ട് അപ്പോജി റോക്കറ്റ് അവർ അത് കത്തിച്ച് ഊർജം സംഭരിച്ച് മേലോട്ട് പോയ ശേഷമാണ് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവർ പിന്നെ താഴോട്ടിറങ്ങിയത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നുന്ന തോന്നലുകളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സീമയിൽ നമുക്കുള്ള തോന്നലുകളാണ് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ പാതാളം ഉത്തമ പാതാളം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പ്രതീസ അധമ പാതാളം കീഴേയുള്ള പ്രതീസ എന്ന് പറയുന്നത് മീതയുള്ള പ്രതീസയിലാണ് സിദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ആദാം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരത്തിൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ക്രൂശിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കള്ളനും അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന ശേഷം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവൂ തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഈ ബത്തന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അതാണ് നൂറ്റി പത്താം സംഖ്യയിൽ അവൻ്റെ നിൻ്റെ സേനാ ദിവസത്തിൽ അവിടെ നൂറ്റി പത്താം സംഖ്യയിൽ ഒരു ഒരു വാക്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം തന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മെമ്മറിയുടെ പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു എങ്കിലും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഷികേക സങ്കീർത്തനമാണ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തം വ്യക്തമായി അവിടെ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യയെ വാഴുക നിൻ്റെ സേനാധിപത്യത്തിൽ നിൻ്റെ ജനം നിനക്ക് സ്വമേധാദാനമായിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ ഉഷസ്വന്തെ ഉതിരത്തുന്ന യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് നിനക്ക് വരുന്നു വിശു
നിന്റെ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം മുഖാന്തരമായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള നിന്റെ ജനം അതാണ് എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസ്വമുഖാസം വലുതുപാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്മന്റെ വീടുപ്പിന്റെ വേലയിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാണ് അവരെയാണ് ഇവിടെ നിന്റെ ജനം എന്ന് പ്രത്യേകമായി നൂറ്റി പത്താം സംഖ്യയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം എബ്രാലേന രണ്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പത്തും പതിനാലും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാനുഭവനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കി തീർക്കുന്നത് യുക്തമെന്ന് തോന്നി എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോട് ഉഷസിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് അവൻ നിനക്ക് വരുന്നു അതായത് അതാണ് ആ വിശുദ്ധ അനേകം പുത്രന്മാർ തേസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണ മുഖാന്തരമായി അത് തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെ പതിനാലിലും വായിക്കുന്നത് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകിയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്ന വിശായിനെ ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ച് ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചു ഇതെല്ലാം എത്രയും സ്പഷ്ടമായി ദൈവവനത്തിൽ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചാൽ ക്രൂശിന്മേൽ അവൻ മരിച്ച് ക്രൂശിൽ വെച്ച് പിതാവെ ഞാൻ ആത്മാ പ്രാണനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് മരിച്ച മരിച്ചു പോയ ഭർദീസയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ വസിച്ചിരുന്ന ഭർദീസയിലേക്ക് ക്രൂശിലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനും പോയി അതിനുശേഷം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ബദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു വിമോചനം വിളംബരം ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി കാൽപോലെ ക്രൂശിൽ ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആയാൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഈ ബദ്ധന്മാരെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി ആ ഉയരത്തിൽ കയറിയ സ്ഥലമാണ് കുരുന്തിരി കെടുതിയ രണ്ടാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു പതിനാല് സമ്മർസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോട് കൊടുക്കപ്പെട്ടു ജഡത്തിലൂടെയോ ജഡം കൂടാതെയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ആ ദൈവം അറിയുന്നു ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രശംസിക്കും എന്നെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ ബലഹീനങ്ങളല്ലാതെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആത്മാക്കൽ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പൗലു സാക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ ആത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ പെന്തകോസുകാർ സോഹന്മാരെ അന്യഭാഷ അവിടെ പറയുന്നു എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല വേർ ഐ ഹേർഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് നൗ ഐ ആം നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു റിവീൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീക ഭാഷയിൽ അവർ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ ആശയ സംവിധാനം അത് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പൗലൂസിനെ അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ പർദീസ അതായത് ആദാ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉന്നത പർദീസ അവിടുന്ന് അടർത്തി മാറ്റി അത് ഉയരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു അതിൻ്റെ പേരാണ് മൂന്നാം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദാ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മരിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന സകല വൃതന്മാരുടെയും ആത്മാക്കൾ ചെന്നെത്തി ചേരുന്ന ഈ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സുപ്രഭാതം വരെ മരിച്ച വൃതന്മാരുടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാതാക്കളുടെ വലിയ പുരുഷന്മാരുടെ ഒക്കെ ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം കർത്താവിൻ്റെ സഭ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശമേഖങ്ങൾ അവൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ അവൻ വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങേറാൻ പോകുന്ന ആ മഹത്വരമായ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ വേള വരെയും ആത്മാക്കൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അതെയാണ് ഉന്നത പ്രതീസ ആ ഉന്നത പ്രതീസ ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് അപ്പൊ താഴത്തെ സ്ഥലം അധമ പ്രതീസ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൂ അതായത് ധനവാൻ ആയ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഴയമത്തിലെ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളെ ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന അധമ പാതാളം മാത്രം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് സോറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ആ നെറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രപ്ഷൻ ആണ് അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എടുത്ത് അത് എടുത്തപ്പോൾ അതിനെ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് പറ ആ ഉന്നത പ്രതീസ മാറ്റപ്പെട്ടു അധമ പാതാളം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്
രണ്ട് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവനെ വരവെങ്കിൽ അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം അവനെ വരവെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് പുനർ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഭാഗ്യമുള്ളവർ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഒടുക്കത്തെ പുനരുദ്ധാനം അതായത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിക്കാരുള്ള ആ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വെള്ള സിംഹാസനെ ന്യായവിധിക്കാരുള്ള പുനരുദ്ധാനം അത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില പുനരുദ്ധാനങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ഉയർത്തെഴുന്നതിൻ്റെ കല്ലറകളെ വിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം കല്ലറകളെ വിട്ട് പുറത്തു വന്ന് നഗരത്തിൽ വന്ന് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി പ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വായിക്കുന്നു അത് പുനരുദ്ധാനം സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചില ആളുകളെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടാതെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഈ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസന്മാർ ചില ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ അതുകൂടാതെ പിന്നീട് ഇനിയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്ന വരവിനോട് വരവിന് ശേഷം മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സാക്ഷികളായി വരുന്ന രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരുപക്ഷങ്ങളായ സാക്ഷികൾ ആ സാക്ഷികൾ മരിക്കുകയും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം മഹോദര അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ ആ മഹോദര കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ച് മറിയപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഉയർക്കും ഇവരെല്ലാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പുനരുദ്ധാനമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആകുന്നു രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആളുകളുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അല്ല സിദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്രതന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം അല്ല അതുകൊണ്ട് സിദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമായ വ്രതന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം ഒരു പുനരുദ്ധാനമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് വേറൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൃതന്മാർ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ആ സ്ഥലം പാതാളം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പ്രദേശ അല്ലെങ്കിൽ പാരഡൈസ് മൂന്നാം സ്വർഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് വസിക്കുന്നത് അവരിനെയും കർത്താവ് മധ്യകാശത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരും കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളല്ലേ അല്ല കാര്യം സഭ ഒരു പുതിയ നിയമസൗധമാണ് പെന്തിക്കോസ് നാൾ ആവിർഭവിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യകാശത്തിലെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ പരിപൂർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമസൗധമാണ് കർത്താവിൻ്റe സഭ അപ്പോൾ വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഇസ്ഹാഖ് യാക്കൂബ് യോസേബ് മുതലായ സിദ്ധന്മാരായ ആളുകളും പഴയ നിമിഷന്മാരും ഒക്കെ സഭയുടെ തോഴിമാരായിരിക്കുന്നു അതിനവർ എടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഈ സാഹചര്യത്തിനനുസരണമല്ലാതെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വിവാഹബദ്ധിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സംഘടനമാണ് അതായത് അന്തപുരത്തിലെ രാജ്ഞി ശോഭ പരിപൂർണയാകുന്നു അവളെ വിശേഷ പൊന്നുകസുകളുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തോഴിമാരും ഉണ്ട് എന്ന് പോയി തോഴിമാരായ ഇവരൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് അവർ തോഴിമാരും ഒന്നുമല്ല ഒരു വിവാഹ വേദിയിൽ ഒരു മണവാളനും ഒരു മണവാട്ടിയെ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാൽ വിവാഹം ആശ്രവദിക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്ന ആയി നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ആൾക്കാർ കാണും കൊറോണ കാലത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് മറ്റെല്ലാ കാലത്തും ഒരുപാട് പേര് കാണും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന പേരിന് അർഹതയുള്ളത് ബന്ധഘോഷനാൾ മുതൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യകാശത്തിലെ പ്രത്യക്ഷതയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെയാണ് മണവാട്ടി എന്ന് വേദപുസ്തകം നാം ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുരുന്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മലകന്യയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മലകന്യക എന്ന് ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ അപ്പോൾ പഴയ വിശ്വാസികൾ ആരോ അവരെ മണവാളിൻ്റെ തോഴിയും സാരി ഉടുപ്പിക്കുന്നവരും ചുരിദാർ ഉടുപ്പിക്കുന്നവരും ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഞാൻ എൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ അബ്രഹാമിനെയും കാണു കാണപ്പെടാത്ത ദേശത്തിനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ദൈവദാസനായ അബ്രഹാമിനെയും വാർദ്ധക്യത്തിൽ മക്കൾ ജനിക്കുമെന്ന ആശയക്ക് വിരോധമായ ആശയോട് വിശ്വസിച്ച ഇസ്ഹാഖിനെയും പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് വേർവിളിക്കപ്പെട്ട യാക്കൂബിനെയും ജീവത്തിൻ്റെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും സമയങ്ങളിലും ജീവത്തിൻ്റെ വിശുദ
പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും പത്രോസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജാതികളെ ഇടയിൽ നടന്ന സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ജാതികളിൽ നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇടയായതും യഹൂദന്മാർക്ക് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരണമായ അതേ സുവിശേഷം ജാതികളെയും രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി നൗ ഐ ഐ നോ ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ജെൻഡ് ആയി യഹൂദനെ യവനും തമ്മിൽ ദൈവം യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ആ പ്രമേയം അവിടെ എരുസലേം കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഷിമോൻ അല്ല ഷിമോൻ വിവരിച്ച ഈ കാര്യം എരുസലേം സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായ യാക്കൂബ് കണ്ണൂട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ സമ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സമ്പാദിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം ഷിമോനിലൂടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഷിമോൻ താനും നമ്മോട് വിവരിച്ചു വല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കയോട് പറഞ്ഞു സഭയിൽ നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനം നിത്യതയിലും അതായിരിക്കും കർത്താവിനെ നിത്യം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനം ആ ജനത്തെ സമ്പാദിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ വെളിപ്പെടലാണ് കാൽവല്ലെ ക്രൂസിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അതായത് ആദാവ് ഏതൻ പ്രതീക്ഷയിൽ യാഗം കഴിച്ചെങ്കിൽ ഹാബിയിൽ ഏതൻ പ്രതീക്ഷയിൽ യാഗം കഴി പ്രതീക്ഷയിൽ വെളിയിൽ ഒരു യാഗം കഴിച്ചെങ്കിൽ മലാക്കി പ്രവാഹിൻ്റെ പുസ്തകം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവഭക്തരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവസ്വ ലഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചെങ്കിൽ ആ യാഗങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം ക്രൂഷ്യൽ ദൈവം നിവർത്തിച്ചു ആ യാഗത്തിൽ ഏകയാഗത്താൽ സദാകാലത്തേക്കുമുള്ള സദ്ഗുണ പൂർത്തി ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം വരുത്തി അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ലോകത്തിലെ സകേല മനുഷ്യൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യന്മാരായ ആളുകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പും സാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലായാൽ നാമും അവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് പാവവോനും പ്രാപിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലിയിലാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലിയിൽ വിശ്വസിച്ചവരായ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ തൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനാലങ്കാരം നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തോന്നി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൈവം അങ്ങനെ എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നി എന്നെ തൻ്റെ മണവാട്ടിയാക്കി തീർത്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദത്തിനോടും ദൈവം ആ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന തോതിന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലത്തോട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച മൃതന്മാർ ഉയർത്തുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദാം മുതലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യാകാശത്തിലെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നാം ഒന്നിച്ചാണ് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർ ആത്മാക്കൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് നാം ഒരുമിച്ചാണ് കർത്താവിന് സ്വലിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഗ്രീക്കും ഹീബ്രുവും അറാമിക്കും സുറിയക്കും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വാലും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വേദവസ്വം വായിക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കുമോ മലയാളക്കരയിൽ തന്നെ ഈ അരാമിയായും സിറിയായും ഗ്രീക്കും എബ്രാഹിമൊക്കെ അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വല്ല വെള്ളാലാണാവുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതോ വല്ലവരും അറിയുന്നെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടേണ്ടത് പോലെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വരും എത്രയും വേഗം വരും അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം വരുമ്പോൾ ഈ മൺമറഞ്ഞ മൃതന്മാരായ ആളുകൾ അവരാരൊക്കെ ഉയർക്കു ചോദിച്ചാൽ ആദാ മുതൽ കർത്താവ് കാലാകാലങ്ങളിലായി മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് ദൈവ ദൈവസ്വരിൽ വിശ്രാമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മൃതന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽക്കും അവർ ഉയർത്തിരുന്നതിൻ്റെ ആകാശമേഘങ്ങൾ കർത്താവിന് എതിരിൽ പാലെടുക്കപ്പെടും ആ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ മണവാട്ടിയാം സഭയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളും ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ ഞാൻ യോസഫിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡിയാണ് വൈകിട്ട് നൽകിയത് ഒരു മുഖപര സ്റ്റഡി അതിനെ നൽകുമ്പോൾ ഇന്നെന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു യോസേബ് മിശ്രേമിൽ ചെന്ന് പാർത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മിശ്രേമിലെ പുരോഹിതനായ പുരോഹിതൻ്റെ മകളായ ആസ്നത്തിനെ ദൈവം ആ ഭർവോനെ ഭാര്യയെ നൽകി എന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൂതബാലകനെ ഈ ഒരു 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 ജാതീയ പെൺകുട്ടിയെ ഭർവോൻ നൽകി എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ട് റീസൺ സേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആരും
അങ്ങനെ അനുവദിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും ദൈവവചനത്തോട് യാതൊരു നിലയിലും വികാതമായി നിൽക്കാത്ത എതിരായി നിൽക്കാത്ത ആശയങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചിന്തിക്കാനും അത് പഠിക്കാനുള്ള അധികാരാവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ലൈവ് നിർത്തിക്കളയണം എന്നൊക്കെ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കമാൻഡിങ് ഓഫീസറുടെ പവറൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിനീതമായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ അങ്ങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു എൻ്റെ ലൈവൊക്കെ നിർത്തിക്കോണമെന്ന് അങ്ങനെ കമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആരെങ്കിലും അതോ അതോറിറ്റികളൊന്നും വേർപാടുകാരുടെയും ഇല്ല അവരവരെ അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ഈ ശുശ്രൂഷ ആയിരങ്ങൾക്ക് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേക രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നു അനേകർക്ക് ദൈവവചന പഠനത്തിന് മേൽ ആഴമേറിയ അറിവുണ്ടാകുന്നു അനേകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നു അനേകർ വിളിക്കാനും ചോദിക്കാനും എഴുതാനും പറയാനും ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി അവരെടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കേൾക്കുക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കേൾക്കാതിരിക്കുക എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ആയിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശത്തിലെ വരവെങ്കിൽ സംഭവിക്കും സഭ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആദാമുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും കല്ലറകളെ ഭേദിച്ച് ഉയർത്തെടുത്തേറ്റ് തേസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം സിത്തന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഈ മറുപടി പ്രസ്താവന ഞാനിവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അറിവിനായി ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിരമിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാ